സ്റ്റോറി വിദ്യ വി എസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആ ഫസൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫസലുദ്ദീൻ വി ഐ സിന്ദൂരം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് ശരിക്കും ഈ ഉമ്മച്ചിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ശ്രീകാന്തൽപ്പം വശ്യമായ സ്വരത്തോടെ അതും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ നഗ്നമായ കൈകളിൽ കൂടി ഒന്ന് വിരലുകളാൽ തഴുകി വിട്ടു ശാലിക്ക് ആകെ ഇക്കിളി പൂണ്ടു അവൾ അവൻ്റെ കൈകളെ തട്ടിയറിഞ്ഞു പോവാൻ ഭാവിച്ചതും അവൻ അവളെ അരയിൽ കൂടി വട്ടം കറക്കി അവൻ്റെ കരവലയത്തിനുള്ളിലാക്കിയിരുന്നു ശാലിനി ഒരു പകപ്പോടെ ശ്രീകാന്തിൻ്റെ മിഴികൾ ഉയർത്തി നോക്കി അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ പ്രണയവും കാമവും ചേർന്ന ഭാവം കാണി ശാലിനിയുടെ മിഴികൾ പിടഞ്ഞു അവൾ വേഗന്ന് കണ്ണുകൾ അവനിൽ നിന്നും മാറ്റി നിലത്തേക്ക് ദൃഷ്ടിയൂന്നി നിന്നുപോയി എന്നാൽ ഞൊടിയിടയിൽ അവൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ അവൻ അവളുടെ താടിത്തുമ്പിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ മുഖം അവൻ്റെ മുഖത്തിന് നേരെ അടുപ്പിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ നിശ്വാസം അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് പതിച്ചതും ശാലി കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ പൂട്ടി പെട്ടെന്ന് ശ്രീകാന്തിൻ്റെ കൈകൾ ശാലിയുടെ ടൗവലിൽ പിടുത്തുവിട്ടു എന്നാൽ പൂട്ടിയതിലും വേഗത്തിൽ ശാലിനി കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നുകൊണ്ട് ശ്രീകാന്തിനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു വേണ്ട ശ്രീ വേണ്ട അപ്പോഴേക്കും അവൻ അവളുടെ അതിരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു അവളുടെ കൈകൾ അവൻ്റെ കൈകളെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അവളുടെ ശ്രമങ്ങളെയെല്ലാം വിഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് അവളുടെ ടൗൽ അവൻ്റെ കരങ്ങളാൽ അഴിഞ്ഞു വീണു ശാലിയുടെ കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞു വന്നു ഒപ്പം ശാലിനി അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെടഞ്ഞ് പിന്മാറാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി അത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീകാന്തിൻ്റെ കൈകൾ അവളുടെ മാറിൽ പിടിമുറുക്കി ആഹ് ശാലിയിൽ നിന്നും ഒരാർത്ഥനാദം പുറപ്പെട്ടു അത് അവനിൽ ആവേശം കൂട്ടി അവൻ്റെ കൈകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അവളുടെ മാറുകളിൽ പതിഞ്ഞു അവിടെ തഴുകിയും തലോടിയും അവളെ അവൻ വിവശയാക്കി പതിയെ പതിയെ അവൾ അവന് വിധേയമായി അവൻ്റെ ശരീരത്തോട് ചേർന്നു ചുംബനം അതിരങ്ങളും കടന്ന് നാവിലേക്ക് ചേക്കേറി രണ്ടാളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ചുംബിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയതും ശാലിനി ശ്രീകാന്തിൻ്റെ പുറത്ത് പതിയെ അടിച്ചു അവൻ അവളെ വിട്ടുമാറി കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ചു ശാലിനി ശ്വാസം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയം അവൻ അവളുടെ കഴുത്തിൽ ആഴത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ രചിച്ചു ശ്രീഠാ ശാലിനി എരിവ് വലിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് പുലമ്പി അവളുടെ കഴുത്തിലെ ഓരോ അണുവും അവൻ ചുംബിച്ചുണർത്തി അവളുടെ കഴുത്തിൽ പല്ലുകൾ ആഴ്ത്തി ശാലിനി ഒന്ന് ഉയർന്ന് പൊങ്ങിപ്പോയി പതിയെ അവൻ്റെ മുഖം അവളുടെ മാറിലേ കിഴച്ചിറക്കി അവിടെ അവൻ ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി അവൻ്റെ പല്ലുകളും ചുണ്ടുകളും നൽകുന്ന സുഖമുള്ള നോവിലും ലാളനയിലും ശാലിനി മറ്റെല്ലാം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങി അവിടെ നിന്നും അവൻ്റെ അതിരങ്ങൾ അവളുടെ ആളിലവയറിലേക്ക് അമർന്നു ഒപ്പം അവൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ നാഭച്ചുഴിക്ക് ചുറ്റോടി നടന്നു ശ്രീ ശ്രീഠ ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും ശാലിനി ഒരു താമരത്തണ്ട് കണക്കെ തളർന്നു തുടങ്ങി അല്പനേരം കഴിഞ്ഞതും അവൾ പൂർണ്ണമായി തളർന്നു തുടങ്ങി അത് മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീകാന്ത് അവളെ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്ത് ബെഡിലേക്ക് കിടത്തി അവളിലേക്ക് അമർന്നു ഒപ്പം അവളുടെ മുഖത്ത് ആകമാനം അവൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ ഒഴുകി നടന്നു അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവൻ അവളിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി ശാലിനി കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു നോക്കാൻ നേരം അവൻ അവളിലേക്ക് വീണ്ടും അമർന്നു ഒപ്പം അവൻ്റെ അതിരങ്ങൾ അവളിൽ അലഞ്ഞു നടന്നു പതിയെ പതിയെ അവൻ അവളിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി പലവരും ശാലിനി വേദനയാൽ പെടഞ്ഞു പിന്മാറാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അവൻ്റെ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ അവസാനം അവൾ തോൽവി സമ്മതിച്ചു നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകെ ശാലിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി ഒപ്പം അവനെ വിളിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങിയവളെ ഒരു ചുംബനത്താൽ അവൻ അവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി പതിയെ പതിയെ അവൻ അവൾക്ക് മുകളിൽ ചലിച്ചു തുടങ്ങി നിമിഷങ്ങൾ നീങ്ങവേ അവളിൽ വേദന മാറി അവളിൽ മറ്റ് പല വികാരങ്ങളും രൂപം കൊണ്ടു അതിൻ്റെ ഫലമായി അവളിൽ നിന്നും ശീൽക്കാരങ്ങൾ ഉതിർന്നു ഒപ്പം സ്ത്രീയെ ഇറുക്കെ പുണർന്നു അത് അവനിലും ആവേശം ഉളവാക്കി അവൻ അവളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആവേശത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി നിമിഷങ്ങൾ കഴിയവേ അവനിലും അവളിലും വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ നിറഞ്ഞു പതിയെ പതിയെ അവനൊരു കിതപ്പോടെ അവളുടെ മാറിലേക്ക് തളർന്നു വീണു അവൾ അവനെ കൂടുതൽ ചേർത്തു പിടിച്ചു ഒരു പുഞ്ചിരിയുടെ നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തിയോടെ അല്പനേരം കഴിഞ്ഞതും അവൻ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി ബെഡിലേക്ക് മലർന്നു കടന്നു ഒപ്പം ആ സമയം ശാലിന് ഷീറ്റ് കൊണ്ട്
പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ കൈകൾ അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിച്ചു ഒപ്പം അവൻ്റെ അതിരങ്ങൾ അവളുടെ പുറമേനിയിൽ ഒഴുകി നടന്നു ഞൊടിയിടയിൽ ശാല്യ പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീകാന്തിനെ നോക്കി അവിടെ ഒരു കുസൃത് ചിരിയോടെ കടുപ്പുണ്ട് കക്ഷി ഇനി ഓടിയൊളിക്കും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ശ്രീകാന്ത് പതിയെ അവളുടെ സിന്ദൂര രേഖയിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇല്ല ഗുഡ് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഉമ്മച്ചിന് ശരിക്കും അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൗണ്ട് കൂടി അങ്ങ് നോക്കിയാലോ എനിക്കങ്ങ് മതിയായിട്ടില്ല ശ്രീകാന്ത് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ശാലിനിയെ നോക്കി പറയുമ്പോൾ ശാലിനി മിഴിഞ്ഞു പോയ കണ്ണുകളാൽ ശ്രീകാന്തിനെ നോക്കുന്നേരം അവനൊരു കള്ളച്ചിരിയോടെ അവളിലേക്ക് അടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ഒട്ടും അമാന്തിക്കാതെ അവളുടെ അതിരങ്ങളെ പുൽകി പതിയെ പതിയെ രണ്ടാളുടെയും ശരീരം വീണ്ടും ഒരു സംഗമത്തിനായി തയ്യാറായി തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ രാത്രിയിൽ പല പ്രാവശ്യം ശ്രീകാന്ത് ശാലിനിയിൽ അവൻ്റെ പ്രണയം പകർന്നു നൽകി പല ഭാവത്തിൽ പല രീതിയിൽ രാവിലെ ഫോണിലെ അലാറം കേട്ട് ശാലിനി കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു ഈശ്വര എട്ട് മണിയോ ഞാൻ ഇത്ര നീരം ഉറങ്ങിയോ ശാലിനി അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാടി പിടിച്ച് എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ച വേദനയിൽ അവൾ എഴുന്നേറ്റതുപോലെ തന്നെ ബെഡിലേക്ക് വീണുപോയി പെട്ടെന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശാലു പറയലും അവൻ്റെ അതിരങ്ങൾ അവളുടെ കൗളിലായി പതിഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീട വീട്ട് സമയം ഒരുപാടായി പ്ലീസ് ഷാലി തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത് വരുന്ന ശ്രീകാന്തിന് തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ശ്രീകാന്തും സമയം നോക്കുന്നത് ഒരുപാട് വൈകിയിരിക്കുന്നു അവൻ പതിയെ അവളിൽ നിന്നും മാറിക്കിടന്നു ആ സമയം കൊണ്ട് ഷാലിനി വേഗന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റും പുതച്ചുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി ശ്രീകാന്ത് അവൾ പോകുന്നത് നോക്കി ഡ്രസ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീകുട്ടിയുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി അവിടെ ശ്രീകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തണുത്ത വെള്ളം ശരീരത്തിൽ പതിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം രണ്ടാളുടെ ശരീരത്തിൽ വേദനയുടെ ആക്കവും കൂടി ഒരുവിധം രണ്ടാളും ഫ്രഷായി ഇറങ്ങി ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്ക് പോയി ഷാലിന് നേരെ പോയത് കിച്ചണിലേക്കായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രീകാന്ത് പോയത് വിശാലാക്ഷിയമ്മയുടെ റൂമിലേക്കായിരുന്നു ആ ഇന്നെന്താ ഉറങ്ങിപ്പോയോ മോളെ എൻ്റെ സുഖമില്ലേ മുഖമൊക്കെ ആകെ വല്ലാതിരിക്കുന്നേ കിച്ചണിലേക്ക് കടന്നതും കലയുടെ ചോദ്യവും പിന്നാലെ ഒഴുക്കിയെത്തി എന്താണെന്നറിയില്ല വല്ലാത്ത തലവേദന ശാലിന് പെട്ടെന്ന് വായിൽ തോന്നിയൊരു കള്ള അങ്ങ് പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു ഓ അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയുടേതാവും അല്ല ശ്രീകാന്ത് ഉണർന്നില്ലേ കല ശാലിനിയെ നോക്കി ചോദിച്ചു ആ എഴുന്നിട്ടിലോ അച്ഛമ്മയുടെ റൂമിലുണ്ട് ശാലിനി കലയെ നോക്കി മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാ ദാ ഇത് അവന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് ലതേശി ശ്രീകുട്ടിയും കൂടി അമ്പലത്തിലോ മറ്റോ പോയിരിക്കുക ശങ്കരേട്ടനും അച്ഛനും കൂടി ആരെയോ കാണാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് വെളുപ്പിനെ പോയി കല കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചായ ശാലിനിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു അല്ല അമ്മായി എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ശാലിനി അല്പം ചളിപ്പോടെ കലയെ നോക്കി ചോദിച്ചു ഏ ഇല്ല നീ ചെല്ല് അല്ലെങ്കിലേ ചായ ചിലപ്പോൾ പച്ചവെള്ളാവും കല മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാലിനിയോടൽപ്പം ശാസനയോടെ പറഞ്ഞു കലയുടെ ശാസന കേട്ടതും ശാലിനി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ വിശാലാക്ഷിയുടെ റൂം ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്നു ശാലിനി പോയി കഴിഞ്ഞതും കലയിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു കള്ളി ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന പെണ്ണിൻ്റെ വിചാരം കല ശാലിനി പോയ വഴിയെ നോക്കി അതും പതിയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള പണിയിലേക്ക് കടന്നു വിജയനും ശങ്കരനും നേരെ പോയത് ഒരു വക്കീലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ചെറിയാൻ തോമസ് ഇതു തന്നെയാണോ വീട് വിജയൻ ശങ്കരനെ നോക്കി ചോദിച്ചു ആ ഇതു തന്നെയാ വീട് ആളെ എൻ്റെ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരനാ താം വാ ശങ്കരൻ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കയറി പിന്നെ ബെൽ പ്രസ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് അടഞ്ഞുകിടന്ന ഡോറ് തുറന്നുകൊണ്ട് ഒരു മധ്യവയസ്കയായ സ്ത്രീ അവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്നു ആരാ വക്കീലിനൊന്ന് കാണണം ഒരു കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിനാ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നോട് രാവിലെ വരാൻ പറഞ്ഞതാ ശങ്കരൻ അവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു കയറിയിരിക്ക് ആൾ ഫ്രഷാവുക കേട്ടോ അവരതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി അല്പം കഴിഞ്ഞതും അവർക്ക് മുന്നിലേക്കൊരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു പുരുഷൻ കടന്നു വന്നു ആരാ ഇത് ശങ്കരനോ എന്താണോ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ 
എത്രയായി തന്നെ കണ്ടിട്ട് അയാൾ ശങ്കരനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സർവീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വലുതായിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും പോവാറില്ല അല്ല മക്കൾ വിടാറില്ല ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടേ വഴിയിലെങ്ങാനും വീണു പോയാലോ എന്നാ പേടി ശങ്കരൻ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അയാളെ നോക്കി പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ അല്ല മോൻ്റെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടു ഉള്ളതാണോ ആ കഴിഞ്ഞു ദാ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ മോള എൻ്റെ മോൻ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശങ്കരൻ വിജയനെ നോക്കി ഒരു ചെറു ചിരിയോട് പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ കുറച്ചായി നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല മോളോടൊപ്പം ഒന്ന് വിദേശത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ പി എ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു താമന്ന് വിവാഹം ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അല്ല ഇദ്ദേഹം ചെറിയാൻ അന്ന് വിവാഹത്തിനെത്താൻ കഴിയാത്ത കാര്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിജയനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശങ്കരനെ നോക്കി ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരന വിജയൻ ശങ്കരൻ വിജയനെ ചെറിയാന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ആളെ എവിടെയോ കണ്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടി ശ്രീകാന്തിൻ്റെ മുറപ്പെണ്ണ് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ അയാൾ ഒരു ചിരിയോടെ തന്നെ ശങ്കരനെ നോക്കി ചോദിച്ചു അതെ അതെ എന്തായാലും അത് നന്നായി അല്ല ഇപ്പോൾ വരാൻ എന്താ കാര്യം അയാൾ അവരെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് വിവരം തിരക്കി അത് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശങ്കരൻ ചെറിയാന് മുന്നിൽ ശ്യാമിലിയെ പറ്റിയും ശാലിനിയെ പറ്റിയും അവരുടെ വിവാഹം നടക്കാനിടയായ സാഹചര്യവും ഇപ്പോൾ വിജയൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നവും എല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു ഓ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം അല്ലേ വിജയൻ്റെ അമ്മ ആ കുട്ടിക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണോ ചെറിയാൻ വിജയനെ നോക്കി ചോദിച്ചു അതെ സർ അത് അമ്മയെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയും അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി എൻ്റെ ശാലിനി മോക്ക് നേടിക്കൊടുക്കണം സർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടി വിജയൻ ഒരു തേങ്ങലോടെ ചെറിയാനെ നോക്കി പറഞ്ഞു തുടരും